சட்டத்தை மதிக்க வேண்டிய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் போலீசாரால் தேடப்படும் எஸ் வி சேகரை விழா ஒன்றில் சந்தித்தது உண்மைதான் அவரை கைது செய்வது தமிழக போலீசாரின் வேலையே தவிர என் வேலை அல்ல என்றார் இது என்னுடைய வேலை இல்லை நான் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போயிருக்கிறேன் உங்க வீட்டு கல்யாணத்துக்கு வரேன் உங்க வீட்டுக்குள்ள போலீசை கூப்பிடுறதும் கூடாது நீங்க அவரை பிடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வேலை எனக்கு கொடுங்க எனக்கு வந்து தயவு செய்து டிஜிபி பொறுப்பு கொடுங்க தமிழ்நாட்டில் சசிகலாவின் பெயரை பயன்படுத்தக்கூடாது என நோட்டீஸ் வழங்கியது தினகரனின் பிளாக்மெயில் அரசியல் சசிகலா இனி எனது சகோதரி அல்ல முன்னாள் சகோதரி என்னை குடும்பத்திலிருந்து நீக்கியதற்கு நன்றி இனியாவது என்னை மாபியா குடும்பம் என அழைக்க மாட்டார்கள் என்று திவாகரன் கூறினார் அடுத்தது வந்து இந்த நோட்டீஸே நான் என்னால் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா தினகரனுடைய இன்னொரு பிளாக் மெயில் அரசியல் இருந்தாலும் அவர்கள் என்னுடைய சகோதரி திரு சசிகலா முன்னாள் சகோதரி இந்த நோட்டீஸ் போய் பார்த்தோம்னா முன்னாள் சகோதரி இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இனிமேல் நான் சகோதரி என்று அழைக்க மாட்டேன் என்னை குடும்பத்திலிருந்து நீங்கள் ஒதுக்கியதற்கு நன்றி ஏனென்றால் இந்த குடும்பம் குடும்பம் இன்னமே அந்த மன்னாருடி மாஃபியானு நீங்களும் சொல்ல மாட்டீர்கள் யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் என்னை நான் இதுக்கு டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முடியாமல் தயங்கி கொண்டிருந்தேன் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலமாக நான் ஒருத்தர் தான் இங்கே இருக்கிறேன் பத்திரிகையாளர்களுக்கே என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னுடைய செயல்பாடுகள் மாஃபியாவாக இருக்கிறது ஒரு சிறந்த கல்வியாளராக இருக்கிறேன் சிறந்த ஆராய்ச்சியாளராக இருக்கின்றேன் நான் கோவை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த ஆண்டு முதல் ஆன்லைனில் சேர்க்கை நடைபெறும் என துணைவேந்தர் ராமசாமி தெரிவித்தார் மாணவர்கள் ஜூன் பதினேழாம் தேதி வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் ஜூன் இருபத்தி இரண்டில் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு முதற்கட்ட கலந்தாய்வு ஜூலை ஒன்பது முதல் பதிமூன்று வரை ஆன்லைனில் நடைபெறும் என்றார் சிறப்பு ஒதுக்கீடுகளுக்கான கலந்தாய்வு மட்டும் ஜூலை ஏழாம் தேதி நேரடியாக நடைபெறும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் மானூரை அடுத்துள்ள தெற்கு வாகைக்குளம் மயானத்தில் நடைபெற்ற முதியவரின் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்க அவரது உறவினர்கள் சென்றனர் அப்போது இடி மின்னலுடன் பலத்த மழை பெய்ததில் அருகிலுள்ள இன்னொரு சமுதாய சுடுகாட்டு கொட்டகையில் ஒதுங்கினர் மழையால் மேற்கூரை அடியோடு சரிந்து விழுந்தது அதே ஊரைச் சேர்ந்த முப்பத்தி நான்கு வயது கனகராஜ் முப்பது வயது வேலுமையில் இருவரும் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி பலியாகினர் மானூர் போலீசார் மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள் உடல்களை மீட்டனர் கிராமத்தில் பல்வேறு அரசு கட்டிடங்களும் பராமரிக்கப்படாமல் உயிர்பலியாவதாக கிராம மக்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை புது வண்ணாரப்பேட்டை ஏஇ கோவில் திருப்பகுதியில் டாஸ்மாக் கடை உள்ளது இந்த கடையின் பின்பக்க சுவற்றில் துளையிட்டு உள்ளே நுழைந்த மர்ம ஆசாமிகள் லாக்கரில் இருந்த ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரத்தை கொள்ளையெடுத்துச் சென்றனர் திங்களன்று கடையை திறக்க வந்த ஊழியர்கள் லாக்கர் அறை சுவற்றில் தொலை போட்டு கொள்ளையடித்திருப்பதைக் கண்டு அதிர்ந்தனர் கொள்ளையர்கள் நூற்றுக்கணக்கான மது பாட்டில்களையும் எடுத்துச் சென்றுள்ளனர் டாஸ்மாக் கடைகளில் லாக்கரை யாராவது உடைத்தால் அலாரம் ஒலி எழுப்பும் அலாரம் ஒரு வாரமாக பழுதடைந்திருந்ததால் ஒலி எழுப்பவில்லை என்று தெரிய வந்துள்ளது அதனால் கொள்ளையில் கடை ஊழியர்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்ற குணத்தில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் சிட்டறி வழக்கில் சின்னசேலம் காவல் நிலைய எஸ் ஐ சங்கர சுப்பிரமணியன் பாதிக்கப்பட்டவரிடம் லஞ்சம் பெறும் வீடியோ மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவரின் வழக்கறிஞர் வெங்கடேசனிடம் செல்போனில் பேரம் பேசும் ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது அவரு வயசு வந்து நடக்க முடியாதா சார் எஸ் ஐ சங்கர சுப்பிரமணியனை ஆயுதப்படைக்கு இடமாற்றம் செய்து எஸ் பி ஜெயக்குமார் உத்தரவிட்டார் திண்டுக்கல் பேகம்பூர் ஜின்னா நகரைச் சேர்ந்த சாகுல் ஹமீத் டீ கடை நடத்தி வருகிறார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் மகன் ஷேக் ஃபரீதுக்கு வத்தலக்குண்டை சேர்ந்த மதினா பேகத்துடன் திருமணம் நடந்தது 
ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக மதினா பேகம் வலிப்பு நோய் காரணமாக இறந்ததாக கூறப்படுகிறது மகளை அடித்துக் கொன்றதாக பெற்றோர் தெற்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளனர் இந்நிலையில் ஞாயிறன்று வீட்டில் இருந்த சாகுல் ஹமீத் அவரது மனைவி கவுசிகா பிவி மனைவியின் தங்கை பர்கத் நிஷா ஆகியோரை மதினா பேகத்தின் உறவினர்கள் இரண்டு பேர் கத்தியால் குத்தியுள்ளனர் சம்பவத்தை பார்த்து கூச்சலிட்ட பிரவீன்குமார் என்ற இருபத்தி இரண்டு வயது இளைஞரையும் வெறித்தனமாக கழுத்தில் குத்திவிட்டு தப்பியோடினர் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் நால்வரும் சேர்க்கப்பட்டனர் சிகிச்சை பலனின்றி கவுசிகா பிவி பர்கத் நிஷா இறந்தனர் ஆவடி ஆரிக்கம்பேடு பகுதியில் ராதாகிருஷ்ணன் என்பவர் வைத்தியசாலை நடத்தி வருகிறார் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சம்பத்குமாரின் பனிரெண்டு வயது மகன் விஜயந்தாவிற்கு தலைமுடி சிகிச்சை அளிப்பதாக கூறி மாணவனை வைத்தியசாலைக்கு அழைத்துச் சென்றார் வைத்தியசாலையில் வைத்து மாணவனுக்கு ராதாகிருஷ்ணன் பாலியல் துன்புறுத்தல் கொடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக சம்பத்குமார் அளித்த புகாரை தொடர்ந்து போஸ்கோ சட்டத்தின் கீழ் ராதாகிருஷ்ணனை போலீசார் கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர் சாத்தனூர் அணை பாசன நிலங்களுக்காக பிப்ரவரி ஏழிலிருந்து கடந்த எட்டாம் தேதி வரை தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது பாசன நிலங்களில் உள்ள முப்பது சதவீதம் நெற்பயிர் முழு விளைச்சலுக்கு பின் அறுவடை செய்ய வசதியாக மீண்டும் ஐந்து நாட்களுக்கு நீர் திறக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது அதன்படி இடதுபுற கால்வாய் வழியாக வினாடிக்கு முன்னூற்று ஐம்பது கன அடி நீரையும் வலதுபுற கால்வாய் வழியாக வினாடிக்கு இருநூற்று இருபது கன அடி நீரையும் அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் திறந்து வைத்தாா்